Matapos tamaan ng COVID at hindi nakasali sa dalawang mahalagang torneo ngayong Hunyo, ay nagbalik ng tila ba full force ang world-class pole vaulter na si EJ Obiena. Para kunin ang gold medal sa tabi Stavos Gala sa Sweden Miyerkules ng Maaga dito sa Pilipinas. Still recovering, medyo may ano pa eh. Medyo nabablang ko pa nga ako eh. Minsan yung utaw. May... So I think I'm still recovering from 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 this but uh, I mean I'll take 92 any day. Ang tira lang 5.92 meters ni EJ ay ang ikatlong pinakamataas na naitala ang ngayong taon. Ay! At patuloy na inilalapit ang number 5 pole vaulter in the world sa 6 meter mark. Ang naitala niyang personal best ngayong taon ay isang sentimetro lamang ang agwat para mapantayan ang kanyang Asian record. Nananatili pa rin ang Olympic medal sa kanyang target at ang mga torneyong kanyang sinasalihan ay mahalaga tungo sa kanyang inaasinta sa 2024. Paris will be Paris in the next two years. But right now, my, my goal is, is here. So, you know, I need to, to be ready for the upcoming worlds. You know, I need to keep my ranking to be, to make sure that it's easier for me to qualify in Paris. Nobyembre noong nakaraang taon ay nasangkot sa alitan si EJ Contra sa Philippine Athletics and Track and Field Association o Patafa. Isa itong masakit na karanasan na may dinulot namang positibo sa pagpapatuloy ng kanyang journey bilang isang atleta at bilang isang tao. Would you say you're a tougher person than than you were like eight months ago? Yeah, definitely. I think I'm, I'm tougher if you ask myself if I'm mentally I'm stronger than before. Yeah, definitely. You know, I can deal with a lot more more things that's going on and I can just shake it off. I, I definitely grew, hopefully for the better, right? Chino Trinidad Akututok, 24 Horas.